Hi friends, welcome to MS Astrology. Mano Astak Varga introduction chooso. So, Yibrozu, wealth, ante dhanani yala chudali, Astak Varga nunchi. So, banki Astak Varga ne di chudani account in the chartu. Numbers untai. Dini Sarva Ashtaka Varga anta, Sarva Ashtaka Varga, SAV. Ilane Astak Varga ante intende banki eight kinds of e manaki bindus ni, ante anigrahalu. Manki Rahu Ketu Lodleste, Migila Yedu Grahalu, Lagno Diniki points a name on Bindus and Taru. So Ila and Mat individual Ga Idi Kujur Astakavargo, Idravi Astakavargo, Nagain and a place who Sarpod Gabatin in Anni Grahalu Vailedu Mirkanaka is software law print this Kun Chuste, it land a box will come stay. Vitini Binna Astakavargas and Taru and a Binna Okokati Vidigani. These points are any points that you have to add to the first one. Now, let's see, this is the first one, this is the first one. In the Rasi chart, in D1, the first one is the first one. The first one is the first one. This is the first one. This is the Rasi chart. This is the first one. Rasi chart is the first one. So, the first one is the first one. अधे लगना मास्टक वर्ग गलत ही इसको आले। तो इपुरु ओकोका प्लैनेट तो ओकोका हाउस की इलागा पॉइंट्स इस तुंडी। तो ये हाउसेस की उचिना पॉइंट्स अन्नी ग्रहाल भी। अंडा फॉर एग्जांपल मान की फर्स्ट हाउस पॉइंट्स का आवलन कोण्डी। रावी फर्स्ट हाउस के नी पॉइंट लिस्ट नडू, कुजरे नी लिस्ट नडू, मत्तम ग्रहाल अन्य कल्पी वो को का हाउस की इन्हीं पॉइंट्स ही सुनाई, विटने मनो ये लास्ट स्टडी चाहिए अली, अने चूतो, सो ये रोज़ मनन चूसे दी धनो, मनी अने दी मेर जीवित लो यंता संपाइस तरु, ये दी फिगर्स का दो टेन क्रोर्स तू ट्वेंटी क्रोर्स तू टेन लाइक्स तू अटला चपटले दो, उन्ना अंडे में इलान टी विषय अलने मनो अष्टक वर्ग द्वारा चूड़े चिंदी कंटे अष्टक वर्ग आने दे डेट इज़ द फाइनल लाइफ स्टेटमेंट मान की एवरी एक बैलेंस शीट उन्होंने कहा था यंत्र चिंदी यंत्र पौइन दने इकड़े एंड एंड दिस इज़ लाइफ बैलेंस शीट अन चप्पचु ये लाइफ बैलेंस शीट लो मान के एंड एंड सर्वाष्टक वर्ग S A V अनुम तुम दी आज आप नुन्ची चूड़ा ली सो इधर आष्टक वर्ग का चार्ट दिन लोन इंडिया आष्टक वर्ग का लो एवरेज पॉइंट्स 27 27 28 अधि एवरेज दान करना तक्कू उन्टे आ हाउस वीक गाउन नट्टू दान करना ये कू उन्टे बाउन नट्टू आंको वाली आई ते मनो यूपुर चूसे दी ओनल अधि वीलु बास अंपाइच गलू तारा निलवो निलवो उंच को गलू तारा बैंक बैलेंस उन्तुं दा कुंता कंफर्टेबल स्टेज लो उन्ता रा मान की ये धनस्थान वन्टे तेलसु सेकेंड हाउस अंटा ये दी सेकेंड हाउस होती हूँ दी लगना नुन्ची रेंडो भाव हमु ये दी धनस्थानो ये दी ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ तन संपाइच से गलू तारा, सो इकड़े सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, अन्य ठीक है ना इम्पोर्टेंट हो, लेवेंथ हाउस, लेवेंथ हाउस बाउंड द लेदा, आदि लाभस्थान हम, लेवेंथ हाउस ने लाभस्थान हम बनता है, सो लेवेंथ हाउस कोड़ा मंची बिंदु से एक कोण डाल दान लो, अपुरे एंटेंटे प्रोफेशनल मान के पुरु नंदी इधर वृत्ति, वृत्ति लो यंता कंफर्टेबल उन्नत नी, यंता स्ट्रॉंग गा उन्नत यानी अधि टेंथ हाउस इंडिकेट जस्ट उन्नत। लेवेंथ इंटेंटे मेर कस्टमर इन दान करना ये को संपाइस नरल ऐ दा। वो को वेला मन की ये पॉइंट्स इकड़ गुड़ा थर्टी टू ने उन्नायन करनी। इकड़ गुड़ा थर्टी टू ने उन्नते प्रोफेशनल 
అంటే అదృష్టం కొంత బాగుంది అని అర్థం అనమాట సో ఈ మూడు హౌసెస్ పాయింట్స్ కనుక స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి ఏదో ఒక హౌస్లో సెకండ్ అవ్వచ్చు ఫోర్త్ అవ్వచ్చు మనకి లెవెంత్ అవ్వచ్చు ఈ మూడు స్థానాల్లో ఏ స్థానమైనా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఓకే వీళ్ళు జీవితంలో కొంత సంపాదిస్తారు సంపాదించగలరు అట్లానే ఫైనాన్షియల్గా మంచి స్టేట్లో ఉంటారని అర్థం మూడు భావాల్లో ఏ భావంలో ఎక్కువ పాయింట్లు ఉన్నాయి సో మనం ఈ చార్ట్ చూస్తే కనుక లాభస్థానంలో పాయింట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి లాభం వృత్తిలో లాభాన్ని బాగానే ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు ఏది చేసినా ఇన్కమింగ్ గెయిమ్స్ అనేవి బాగుంటాయని అర్థం లైక్ మీరు జాబ్లో అవ్వచ్చు లేదా ఒక స్థలం కొన్ని అమ్మేయడంలో బెనిఫిట్ వస్తుంది అంటే ఏదో ఒక రకంగా మనీ అనేది బాగా రావడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉందన్నమాట సో ఒక హౌస్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే చాలు ఎయిదర్ లెవెంత్ హౌసా సెకండ్ హౌసా ఫోర్త్ హౌసా ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఫోర్త్ హౌస్లో కనుక ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కుటుంబం నుంచి వెల్త్ అనేది వీళ్ళకి బాగా వస్తుందని అర్థం అంటే పెద్దవాళ్ళు సంపాదించిచ్చేది కుటుంబపరమైన ఆస్తులు వారసత్వంగా వచ్చేవి అలానే వీళ్ళు సంపాదించుకున్నది అన్నీ కలిపి ఎక్సలెంట్ పొజిషన్లో ఉంటాయని అర్థం అదే ఒకవేళ మనకి ఒకవేళ మనకి ఫోర్త్ హౌస్ కూడా ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉంటే కనుక స్థిరాస్తులు సంపాదించుకుంటారు కంఫర్ట్స్ ఉంటాయి లైఫ్లోనూ అలాంటి వాటి మీద ఖర్చు పెడతారని కూడా అర్థం సో మనకి ఏ హౌసు ఎక్కువ పాయింట్లు కొంచెం తక్కువ ఉన్నా పర్లేదు కానీ లాభస్థానానికి అంటే వ్యయస్థానానికి ఎప్పుడు తక్కువ ఉండాలి ఈ మూడు ఇలానే ఉండాలి అంటే టెన్త్ బాగుండాలి స్ట్రాంగ్గాను టెన్త్ కన్నా లెవెంత్ ఎక్కువ ఉండాలి బిందూసు లెవెంత్ కన్నా ట్వెల్త్ తక్కువ ఉండాలి ఈ కాంబినేషన్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు దట్ పర్సన్ విల్ బికమ్ రిచ్ ఉన్న స్టేట్ కన్నా మంచి ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్ స్టేట్లో సెటిల్ అవుతారు అని అర్థం అయితే మనం అనుకోవచ్చు ఓకే సర్వాష్ట్ర వర్గ చెప్తోంది బాగుంది మరి ఏ దశలో ఇలాంటివి వస్తాయి అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ భిన్న స్టక్ వర్గాస్ ఇలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కుజ దశ జరుగుతుంది అనుకోండి మీ కుజుడు ఏ స్థానానికి ఎన్ని పాయింట్లు ఇస్తున్నాడో చూసుకోవాలి ఇక్కడ కుజ దశ జరుగుతుంది కుజుల్లో మనం చూడండి లాభస్థానం మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా లగ్నం ఇదే తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా లగ్నం మళ్ళీ సర్వాష్టక వర్గంలో ఏదుందో రాశి చార్ట్లో ఏదుందో అదే లగ్నం అప్లికబుల్ మొత్తం అష్టక వర్గాకి సో ఇక్కడ కుజుడు దశ వచ్చినప్పుడు కుజుడు ఎక్కడెక్కడ ఇస్తున్నాడో పాయింట్లు చూడాలి ఫోర్త్కి ఇస్తున్నాడా పెద్ద ఎక్కువ లేదు కానీ లాభస్థానానికి మళ్ళీ ఐదు పాయింట్లు ఇస్తున్నాడు అంటే ఫినాన్షియల్గా ఆ కుజ దశ అనేది బాగుంటుంది ఇన్కమింగ్ గెయిన్స్ బాగుంటాయి ఖర్చులు కూడా పర్లేదు త్రీనే ఉన్నాయంటే ఓకే టూ అయినా మిగులుతుంది కదా దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఇనఫ్ అలానే రవి దశ చూడండి రవి దశలో కూడా వృత్తి ఐదు లాభం ఐదు వ్యయం కూడా ఐదు అంటే రవి ఇచ్చినా కూడా ఖర్చులు కూడా ఎక్కువ ఇస్తాడు అని అర్థం సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే అష్టక వర్గ భిన్న అష్టక వర్గాలు దశ రిజల్ట్స్కి మనకి బాగా ఉపయోగపడతాయి సర్వాష్టక వర్గ అనేది మనం జీవితంలో ఎంత వెల్ సెటిల్డ్ ఉంటారు అనేది చూడడానికి చాలా ఎక్సలెంట్గా యూజ్ అయ్యే చాట్ సో మనం కన్సల్టేషన్స్ అప్పుడు నేను ఎన్ని కోట్లు సంపాదిస్తానని ఫిగర్ చెప్పండి అని అడుగుతారు అసలు అలాగ ఫిగర్స్ అనేవి అడగకూడదు ఎందుకంటే యాస్ట్రాలజీ ఓకే మీరు ఒక మంచి లెవెల్లో ఉంటారు లేకపోతే అబౌ ద యావరేజ్ ఉంటారు ఇట్లా చెప్పచ్చు కానీ ఇన్ని కోట్లు ఇంత ఫిగర్స్ ఇన్ని వేల కోట్లు అని చెప్పడం అనేది కుదరదు సో ఓకే గైస్ ఇది సర్వాష్టక వర్గ సర్వాష్టక వర్గ నుంచి మనము లాభస్థానాన్ని ధనస్థానాన్ని చతుర్థ స్థానాన్ని ఎలా చూడాలి వాటి స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి మనకి వెల్త్ అనేది ఎంత ఉంటుంది లైఫ్లో మరీ పూర్గా ఉంటుందా యావరేజ్గా ఉంటుందా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందా అనేది ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజ్నింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆ ఛానల్ ఎంఎస్ అస్ట్రాలజీ అట్లానే మీ అష్టక వర్గం మీద మీకు ఉన్న డౌట్స్ కన్సల్టేషన్స్ కోసం మీ చార్ట్లో మీ అష్టక వర్గం ఏం చెప్తుంది ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే సెండ్ యువర్ బర్త్ డీటెయిల్స్ టు ఎంఎస్ అస్ట్రాలజీ మాధవి శర్మ అది నా ఫేస్బుక్ బిజినెస్ పేజ్ అట్లానే ఎంఎస్ అస్ట్రాలజీ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ నుంచి కూడా మీరు మెసేజ్ని పంపించవచ్చు ఫర్ కన్సల్టేషన్ రిక్వెస్ట్ ఓకే గాయస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్ బాయ్